నమస్తే ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మాషులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వండకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మీకోసం చక్కగా మనం గ్రీన్ చికెన్ కర్రీ అయితే గ్రీన్ చికెన్ కర్రీ అనగానే చాలామంది తాయ్ చికెన్ కర్రీ అనుకుంటారు కాదు హర్యాలీ చికెన్ అనేసి చాలా ఇష్టంగా చేసుకుంటారు మనం ఇది వరకు కూడా హర్యాలీ చికెన్ రెండు మూడు రకాలు మనం చేసి చూసాం అయితే ఈరోజు మనం చేసే హర్యాలీ చికెన్లో కొత్తిమీర అలాగే పుదీనా రెండు కలిపి కొంచెం టమాటా పెరుగు ఇందులో కొబ్బరి పేస్ట్ కూడా వేసి చేసుకుంటాం ఇది ముఖ్యంగా మనం నీలిగిరి కుర్మా అంటాం వెజిటేరియన్ నీలిగిరి కుర్మా చేస్తాం కానీ ఈరోజు చికెన్ చేసుకుంటున్నాం అయితే ఇందులో ఏంటి అంటే మనం చికెన్ సపరేట్గా కుక్ చేసుకొని ఈ గ్రేవీ సపరేట్గా కుక్ చేసుకొని రెండు వేసి మళ్ళీ కుక్ చేసుకుంటే మనకి చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది చికెన్ ఇందులో వేసి కుక్ చేసుకుంటే దాంట్లో కొంచెం ఆ కుకింగ్ టైంలో ఆ చికెన్ రంగు కూడా లైట్గా మారుతుంది కాబట్టి మనం దీన్ని సపరేట్గా వేడి నీళ్ళల్లో మనం కుక్ చేసుకుందాం ఆ నీళ్ళని పడేయకూడదు ఎందుకంటే చికెన్ ఏదైనా దాంట్లో కుక్ అయితే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది చికెన్ని మనం కొంచెం అంత పసుపు అంటే నీళ్ళల్లో వేసుకొని మనం కడిగేసి పెట్టుకున్నాము మనం ఫ్రెష్గా మనం మార్కెట్లో తెచ్చినప్పుడు దాన్ని మంచిగా కడుక్కోండి అయితే నేను ఎప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఉప్పు నీళ్ళల్లో నానపెడతాను కొన్నిసార్లు చేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా ఆకుకూరలతో చేసేటప్పుడు కొంచెం పసుపు కూడా వేసేసి నేను చికెన్ ముక్కల్ని కడిగి పెట్టుకుంటాను మురికిలాగా ఏదైనా ఉంటే అదంతా కూడా క్లీన్ అయిపోతుంది చూడండి మనం కొన్ని నీళ్లు పోసేసి దీన్ని ఇలా క్లీన్ చేసుకుందాం ఇలా వేడి నీళ్ళల్లోనే మనం చికెన్ ముక్కల్ని వేసేసుకుందాం దీంట్లో కొంచెం అంత ఉప్పు వేసేసి ఈ చికెన్ ముక్కల్ని మనం కుక్ చేసుకుందాం ఈ నీళ్ళని మళ్ళీ ఇదే కుర్మాలో మనం వాడతాం కాబట్టి ఇందులో వేసిన తర్వాత ఉప్పు వేసి అయితే దీన్ని ఇటు పక్కన మనం కుక్ చేసుకుందాం ఇది ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉడికినా పర్లేదు మనకి చికెన్ సాఫ్ట్గా ఉండాలి ఇటు పక్కన మనం ఏదైతే చికెన్ కర్రీకి మనం ఆ హర్యాలీ మసాలా తయారు చేస్తామో దాంట్లో తగినంత నూనె వేసుకోండి మనం కొన్ని కూరల్లో నూనె వంకాయ గుత్తి వంకాయ ఇవి చేసేటప్పుడు కొంచెం నూనె కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ నూనె మనకి ఆ వేగాలి మనం ఏదైతే అందులో మనం పల్లీల పేస్ట్ వేసి చేసుకుంటామో నూనె వంకాయలో అది చక్కగా నూనెలో మంచిగా వేగితేనే దానికి సువాసన వస్తుంది అదేవిధంగా ఈ ఆకు ఏదైతే ఉందో దీన్ని కూడా మనం వేయించాలి మరొకటి ఏంటంటే ఈ ఆకుకూరలు మనం చేసేటప్పుడు మూత పెట్టి మనం కుక్ చేయకూడదు దాన్ని మూత పెట్టి కుక్ చేస్తే ఆకుకూర ఏదైతే ఉందో దాని రంగు మారిపోతుంది మీకు ఆకుకూర మనం చేసేటప్పుడు మంచి సువాసన మంచి రంగు కూడా ఉండాలి అంటే మూత పెట్టకుండా కుక్ చేయాలి ముందుగా మనం ఇందులో మిరపకాయలు ఈ గుండు మిరపకాయలు తీసుకొని వేసుకుందాం దీంట్లో మనకి గరం మసాలాలు నూనె ఎక్కువగా వేడెక్కనివద్దు ఎందుకంటే మాడిందంటే బాగోదు సో ఇందులో మనం బిర్యానీ ఆకు షాయి జీరా యాలకులు అన్నాసి పువ్వు లవంగం అన్నీ వేసుకొని దీంట్లో మనం సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ చూడండి నేను ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా కూరల్లో ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసి వేసినప్పుడు బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకుంటాను ఇది మాత్రం బ్రౌన్ కలర్ వద్దు మనకి ఆ ఉల్లిపాయలు కుక్ అవ్వాలా ఆ పచ్చి వాసన వెళ్ళాలి ఆ ఉల్లిపాయల్లోని స్వీట్నెస్ రాగానే మనం ఇందులో చేసుకుందాం ఇంకొకటి పసుపు ఏదైతే ఉందో మనం కొంచెం అంత పసుపు వేసుకుంటే మనకి ఆ రంగు గ్రీన్ రంగు ఏదైతే ఉందో దాన్ని మరింత మంచిగా చేస్తుంది అట్లా అని చెప్పి ఎక్కువ వేయకండి ఎక్కువ వేస్తే కూడా మనకి రంగు పాడవుతుంది అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేయండి అలాగే దీంట్లో వెల్లుల్లి రెప్పలు ఈ వెల్లుల్లి రెప్పలు నాకు ఎటువంటి ఆకుకూర మనం చేసినా అందులో వెల్లుల్లి రెప్పలు వేసుకోవడం ఇష్టం మీకు ఎన్నోసార్లు చెప్తాను మీరు పాలకూర ఇవి ఏదైనా చేసుకునేటప్పుడు తప్పకుండా వెల్లుల్లి రెప్పలు వేయండి దాని రుచి బాగా పెరుగుతుంది కావాలంటే క్రష్ చేసి కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు ఆకుకూరలు చికెన్తో పాటు అక్కడక్కడ వెల్లుల్లి రెప్పలు తగులుతూ ఉంటే నాకు చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇంకొకటి ఇందులో పచ్చిమిరపకాయల ఘాటును మనం వాడుకుందాం కానీ కారపొడి వేస్తే కూడా రంగు పారుతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ మసాలాలు మసాలాలు కొంచెం ఇందులో మనం వేసి వేయించుకుందాం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా ఇందులో మనం జాజికాయ పొడి జాజికాయ పొడి కూడా ఆకుకూరలు వేసేటప్పుడు వేసుకుంటాం ఈ జాజికాయ పొడి మనం తర్వాత వేద్దాం ముందైతే కొంచెం అంత జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి గరం మసాలా ఇవి వేసి ఇందులో మనం మన టమాటో ప్యూరీ టమాటో ప్యూరీ కొంచెం వేయండి మరీ ఎక్కువ వేయకూడదు మన ఒక్క టమాటా తీసుకొని మనం వేస్తే సరిపోతుంది ఒక్క టమాటా మనం అందులో వేసామనుకోండి టేస్ట్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇటు పక్కన చికెన్ ముక్కలు కుక్ అవుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ టమాటా మనకి ఏది కాలకుండా మాడకుండా కొంచెం తేమను కూడా అందచేసి బాగుంది చూడండి ఈ విధంగా ఆ మసాలాలతో పాటు ఈ టమాటాలోని పచ్చితనం కూడా పోయేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఇందులో నుంచి నూనె బయటకు వస్తుందో అప్పుడు మనం దీంట్లో ఆకుకూర వేసుకుందాం ఆకుకూర కూడా కుక్ అవ్వాలి 
సో ఇందులో ఏంటి అంటే మనం వేసే ప్రతి పదార్థం పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవ్వాలి ఇందులో పెరుగు వేసుకుంటాము కొబ్బరి పేస్ట్ వేస్తాము అయినా ఆ గ్రీన్ రంగు మంచిగా వస్తుంది మీరు చూడండి మీడియం ఫ్లేమ్లో మనకి ఆ మసాలా అంతా కుక్ అయింది తేమ తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు మనం మన కొత్తిమీర పేస్ట్ కొత్తిమీర పేస్ట్ కూడా మనం ఇందులో వేసుకుందాం అలాగే కొంచెం అంత పుదీనా పేస్ట్ ఈ రెండు మంచి కాంబినేషను కొత్తిమీర ఎంత వేస్తారో అందులో సగం మాత్రమే మనం పుదీనా వేసుకోవాలి మరి ఎక్కువ వేయకూడదు పుదీనా ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి దాని టేస్ట్ మారిపోతుంది కొత్తిమీర ఎక్కువ కొంచెం పుదీనా కొంచెం తక్కువగా వేసుకోండి ఇందులో మన జాజికాయ పొడి వేసుకోండి జాజికాయ పొడి వేసిన వెంటనే మీకు ఒక మంచి సువాసన వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని స్లోగా కుక్ అవ్వనేయండి మనం పెరుగు వేసుకుందాం కొబ్బరి పేస్ట్ వేసుకుందాం కానీ ఇది కొంచెం సేపు కుక్ అయిన తర్వాత మూత పెట్టకూడదు దీన్ని ఓపెన్గానే కుక్ చేయండి మన గ్రీన్ పేస్ట్ ఇందులో నుంచి కొంచెం నూనె బయటకు వస్తున్నప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు కొబ్బరి పేస్ట్ అలాగే మనం ఇందులో కొంచెం అంత పెరుగు పెరుగు ఎక్కువ అక్కర్లేదు మనం ఆ పులుపుని చూసుకొని మనం ఇందులో వేసుకోవాలి మన హర్యాలి చికెన్ కొబ్బరి పేస్ట్ ఏమో మనకి మంచి ఫ్లేవర్ని అందజేస్తుంది కానీ రంగు మాత్రం మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు మనం చికెన్ ఏదైతే మనం పక్కన కుక్ చేసుకుంటున్నామో దాంట్లో ఆ నీళ్లతో పాటు ఇందులో వేసేయండి మళ్ళీ ఎట్లాగో ఇంకొక ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడకాలి దీన్ని ఇందులో వేసి మనం కుక్ చేసుకున్నాం అయితే దీంట్లో కొంతమంది గసగసాల పేస్ట్ అది కూడా వేస్తారు ఇందులో గసగసాల పేస్ట్ వేయట్లేదు దీన్ని ఎంతసేపు ఉడికించాలి అంటే మనకి ఏ కన్సిస్టెన్సీ మనకు కావాలో ఆ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు ఈ గ్రేవీ పల్సగా ఉండకూడదు కొంచెం చిక్కగా కావాలి దీన్ని ఇదే విధంగా ఒక నాలుగు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే ఇందులో తేమ కూడా తగ్గుతుంది మనకు కావాల్సిన పేస్ట్ కన్సిస్టెన్సీ కూడా వస్తుంది ఆ మెరుస్తూ వచ్చే గ్రేవీని మనం వేడి వేడిగా చపాతీలతో కానీ అన్నంతో కానీ వడ్డించుకుంటే బాగుంటుంది మనం లాస్ట్లో కొంచెం ఉప్పు కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి తక్కువగా ఉంది ఇంకా కొంచెం వేసుకుంటాను లాస్ట్లో మనం ఇంకా కూర అంతా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్ ఎందుకంటే ఉప్పు ఎక్కువైంది అనుకోండి దాన్ని తగ్గించడానికి కూడా కష్టాలు పడి అలా కాకుండా ఈ విధంగా సింపుల్గా ఇప్పుడైతే ఫోన్లో కూడా మనం చూడడానికి కొత్త యాప్ వచ్చేసింది ఈటీవీ విన్ ఆ విన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఈటీవీలో వచ్చే అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ వంటల ప్రోగ్రామ్సే కాదు కామెడీ ప్రోగ్రామ్స్ కాదు సీరియల్ ఏవైనా కానీ మీరు చక్కగా చూసుకుంటూ చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో ఎప్పుడన్నా బస్సులో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు లేకపోతే ట్రైన్లో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు బోర్ కొడితే చక్కగా ఆ ప్రోగ్రామ్స్ చూడొచ్చు సో మరి మన కూరని మరి కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకోండి ఎలా కుక్ చేయాలంటే అందులో నుంచి నూనె బయటకు రావాలి అప్పుడే ఆ మెరుపు వస్తుంది ఇందులో కొంచెం అంత ఉప్పు వేసుకొని లాస్ట్లో ఫినిష్ చేసేయండి చూడండి వెల్లుల్లి మన జాజికాయ పొడి దాంతో మనకి కొబ్బరి పేస్టు పెరుగు టమాటా అన్నీ వేసిన ఆ గ్రీన్ రంగు అదే కనుక మీరు మూత పెడితే ఈ రంగు నలుపు రంగు వచ్చేస్తుంది మీరు చాలాసార్లు ఇళ్లల్లో చాలామంది చేసుకుంటుంటారు పాలకూర ఇవన్నీ అది గ్రీన్గా ఉండాలి ఆ రంగుని మనం రీటైన్ చేయాలి అంటే మూత పెట్టకూడదు పర్ఫెక్ట్ రెడీ కొంచెం ఎక్కువసేపు ఆకూరని కుక్ చేసాం కానీ ఇలా మనం చేసిన ఆ చికెన్ ఈ విధంగా మనం చికెన్ అద్భుతంగా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ ఆకూరలు మనం పర్ఫెక్ట్గా కుక్ చేసుకోవాలి దాంట్లో టేస్ట్ బయటికి మంచిగా రావడం కోసం కొంచెం అంత పుదీనా కూడా పేస్ట్ చేసి వేశాను మనకి కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా ఉంది పుదీనా దాన్ని మంచి ఇంకా ఎన్హాన్స్ చేయడం కోసం దీన్ని మీరు అన్నంతో తినొచ్చు ఇదే దాన్ని మనం హర్యాలి బిర్యానీ అని కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ విధంగా చేసి మనం అన్నం బాస్మతి రైస్ తోటి అన్నం ఉండి ఈ కూరతో కాంబినేషన్ లేయర్లు వేసి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ రోజైతే మనం దీన్ని చపాతీతో చక్కగా ఎంజాయ్ చేద్దాం చపాతీ రొట్టె ఏదైనా పర్లేదు దీన్ని తింటే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఏదైనా కానీ మనం ఇంట్లో చేసుకున్నప్పుడు వేడి వేడిగా తింటే దాని మజానే వేరు దీన్ని మనం రుమాలి రొట్టెలు అలాంటి వాటితో తిన్నా చాలా బాగుంటుంది మనం ఈ విధంగా కుక్ చేసుకొని కొన్ని ఇలాంటివి ఉంటాయి ఇవి మొగలాయి వంటల్లో కూడా చాలా పాపులర్ మనం వేరే దేశాల్లో వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ వాళ్ళు చికెన్ గ్రీన్ కర్రీలు ఎన్నో రకాలు మీరు పాలకూరతోటి చికెన్ చేయడం అనేది చాలా దేశాల్లో చేస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా మనకి ఇప్పుడు థాయిలాండ్ మన ఏషియా కంట్రీస్లో అయితే పాలకూరని మామూలుగా వేస్తారు పేస్ట్ చేసి కూడా వేస్తూ ఉంటారు చూస్తారు కదా మన హర్యాలి చికెన్ చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి హర్యాలి చికెన్ కర్రీ తయారు చేయడానికి ముందుగా కొత్తిమీర అలాగే కొంచెం పుదీనా వీటిని పేస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత మనం చికెన్ని వేడి నీళ్లల్లో వేసి కొంచెం ఉప్పు వేసి మనం ఉడికించుకోవాలి ఒక ప్యాన్లో నూనె వేసి గుండు మిరపకాయలు హోల్
వేసి కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకుంటూ టమాటో ప్యూరీ కూడా వేసి కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత దాంట్లో మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర పేస్టు పుదీనా పేస్ట్ కూడా వేసి కొంచెం జాజికాయ పొడి వేసి మరి కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే అందులో నుంచి నూనె బయటకు వచ్చి మెరుస్తూ ఉంటుందో మనం అందులో పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు పచ్చి కొబ్బరి పేస్టు పెరుగు అలాగే చికెన్ ముక్కలు కూడా వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి చికెన్ ముక్కలతో పాటు ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకొని మంచి టేస్ట్ వచ్చేంత వరకు చిక్కబడి నూనె బయటకు వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసి వేడి వేడిగా వడ్డించుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మన హర్యాలి చికెన్ చూసేసారు కదా మరి ఈరోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సీయూ బాయ్